大家知道国际巨星李连杰的老家在哪里吗哈喽朋友们大家好我是大山我现在在北京的德胜门内大街在这个大街上有一个院子啊是国际巨星李连杰出生和成长的地方我们先看一下这个墙上啊这个墙上有一个牌子叫是德胜门内大街它分为北段和南段啊这是北段在清朝的时候啊被称为德胜门大街视频开始啊先告诉大家这个德胜门大街的位置啊因为很多朋友啊没来过北京不知道德胜门大街它在什么位置啊它在这个北京故宫的北面离北京故宫大概有三四公里吧三四公里的距离啊它附近有两个非常著名的景点啊说起来大家肯定都知道第一个就是恭王府恭王府就是古代那个和珅他的府邸啊就是和珅居住的地方啊恭王府非常有名啊它离恭王府的距离也就大概五六百米啊非常近还有一个就是什刹海什刹海是呃也是这个北京非常著名的景区啊它离什刹海也就几百米的距离啊可以说交通非常方便也属于北京的市中心好大家这个视频就跟着我的脚步一起看看国际巨星李连杰他出生和成长的地方是什么样子的啊大家都认识李连杰啊李连杰可以说是中国最最著名的国际巨星之一了啊李连杰的名气可以说在整个中国啊还或者是华人圈可以说没有人不知道的啊他的名气可以说和成龙不相上下非常知名但是很多人不知道他到底是哪里人他出生在哪里啊他成长在哪里很多中国人都不知道啊其实他是地地道道的北京人啊他的家也就在我前面这个位置啊大家猜一下他家的门牌号是多少啊好这个视频就开始讲一下这个李连杰他的出生和成长的故事啊我们边走边讲啊李连杰一九六三年四月二十六号出生于北京市啊李连杰虽然出生在一个普通的工人家庭但是他的父亲也不简单他的父亲是中国广播电视台的一个工程人员由于是在中央广播电视台工作啊所以说是国家单位啊建国初期就给他的家里分配了嗯德胜门这里的房子啊就是前面这栋房子啊好现在我们看到的这个德胜门内大街二百六十五号就是曾经李连杰出生和成长的地方这是一条大院啊这个大院不光居住了李连杰一家而且居住了很多在广播电视台工作的工作人员嗯他们都居住在这里啊当时是帮分配吧国家给帮分配你只要是为国家工作的啊一般都有房子啊都有什么什么分配啊所以说那那时候啊嗯李连杰一家就住在这里啊据说我们现在看到的这个环境和当时环境不相上下因为这个北京胡同这些年它没有多大的变化无非就是墙刷了刷它这个样子原貌还是保持原貌啊因为北京胡同啊它只要不拆迁它这个样子和那个几十年前是一样的北京胡同都是这个样子你别看着现在房屋比较破北京胡同比较破但是它的价格很贵啊因为它在市中心位置啊所以说这个价格很贵它只要一拆迁那就是呃数亿元但是这里它不拆迁啊轻易不拆迁好下面我们继续讲一下李连杰的身世啊李连杰的母亲啊他是一个公交车上的售票人员可以说他的这个母亲很普通啊他家有五个孩子啊李连杰是最小的一个在李连杰大概两岁的时候啊他的父亲因劳累过度就离开了他李连杰和他的母亲啊还有呃四个兄弟姐妹啊一起生活在这里啊具体哪个房间是李连杰的房屋这个我不得而知啊因为这里的房屋差不多都长得差不多啊即使知道哪一个是但是也是没有意义啊因为这个房屋都差不多院子里的也都差不多啊李连杰之所以成名是因为他武术学得好啊他从小就在北京什刹海体育武术学校学习啊在一九七二年的中国武术比赛上获得杰出表现奖在同年并且受到国家总理周恩来的接见接下来的事情大家都知道了啊在一九八零年这个李连杰呃参演了电影少林寺啊从此一炮而红啊然后之后就开始去香港发展啊在香港可以说混的是越来越好啊知名度越来越多最后走向国际啊
。据说李连杰一家最后在北京这个房子居住啊，是在一九九零年，他与黄秋燕离婚的时候啊，士兵最后问了一个院子里的阿姨，大概四十多岁，他说他没有见过李连杰，因为他来到这里比较晚。他住进来的时候，李连杰一家已经搬走了。